Hello everyone, welcome back to my channel Chemophilic Lorica. I hope you all are safe at your place and uh, enjoying my videos. And one thing I would like to say that, sorry guys, I said that I will upload the videos upload karungi jaldi, but due to some issues, I will not do it. Or, but I'll try my best to upload it tomorrow or so and uh, just you have alternate days pe plus one plus two ki regular my videos upload kar rahi hu, I'll promise daily unke saath ek video bachelor stream ki zarur hogi and uh, I'm damn sure that you'll be able to revise whole of the chemistry with all of my videos from basics to advanced or uh, in sabhi videos ki help se you'll definitely be able to crack competitive exams or rather any other exam whether it is H dead, C dead, anyone right so keep watching my videos keep unrolling the mystery of chemistry with myself Lorica at my channel Chemophilic Lorica so thank you let's move to the lecture now hello students aaj hum mole concept ko aage padhenge solutions ke case mein last lecture mein humne mole concept ke basics padhe mole hota kya exactly uske numericals ki hai mole ki teen type ki definitions uska relation with avogadro number with mass and with volume. Aaj hum mole concept ko apply karenge solutions mein. Toh basically solution hai kya? Solution aapne ab tak normally padha hua hai ki ek aisa homogenous mixture hai jismein jo bhi aapke substances hain do ya do se zyada wo react nahi karte aapas mein. Thik hai? Aur kisi ek relative amount mein wo usmein present hoote hain. Wo amount kuch bhi ho sakti hai. Hai na? Solution mein basically solute aur solvent do cheez hoti hai. Solute aapka lesser amount mein hoota hai aur solvent aapka zyada amount mein. So basically सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस केमिकली वो रिएक्ट नहीं करेंगे रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ व्हिच कैन बी वेरीड अप टू अ सर्टेन लिमिट मतलब कि जो आपकी चीजें उसमें प्रेजेंट होंगी जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे उनके रिलेटिव अमाउंट आपस में वेरी कर सकते हैं उसके बाद आता है बाइनरी सॉल्यूशन बाइनरी वर्ड से पता लग रहा है मतलब जिसमें दो चीजें यानी कि दो कंपोनेंट्स हो सो जो कंपोनेंट आपका लेसर अमाउंट में होगा वो होगा सॉल्यूट जो लार्जर अमाउंट में होगा वो होगा सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए काफी सारे तरीके हैं वो सारे तरीके हम पढ़ेंगे एक एक करके उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ठीक है ये कॉन्सेप्ट आपका जो बेसिक वाला था उसके बाद ये सोल्यूशन में ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी या वैसे भी ठीक है सो so, इसको ध्यान से पढ़िएगा सबसे पहला तरीका है मास परसेंट या फिर वेट परसेंट ठीक है ये W बाय डब्ल्यू आपको देख रहे हो आप लिखा हुआ है W बाय डब्ल्यू का मतलब दोनों चीज जो हम कंसीडर करेंगे उसका वेट लेंगे हम मास लेंगे तो मास परसेंट कैसे निकलेगा जो सॉल्यूट है उसका मास डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन जैसे सिंपली आप परसेंटेज निकालते हैं मार्क्स ऑप्टेड राइट right? उसी तरह से कि जितने मार्क्स आपके आए डिवाइड बाय टोटल मार्क्स यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि जिस सोल्यूट का आप या जिस चीज की परसेंटेज निकालने वाले हो मास परसेंट ऑफ सपोज करो हम सोल्यूट की निकालने जा रहे हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ऑफ सोल्यूट तो आप क्या करोगे मास ऑफ सोल्यूट लोगे डिवाइड बाय जो टोटल मास होगा पूरे सोल्यूशन का क्योंकि सोल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट दोनों होते हैं मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड सिंपल नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या है कि आपका जो भी सोल्यूट आप कंसिडर कर रहे हो उसका अमाउंट इन ग्राम्स सोल्यूशन अगर पर लीटर आप कंसिडर करो उसमें कितना प्रेजेंट है ठीक है यानी कि बेसिकली अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि पर लीटर ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट हो सो so, फॉर्मुला क्या हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स स्ट्रेंथ पे बेस्ड बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी ग्राम पर लीटर देन उसके बाद है मोलैरिटी मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी इसके आगे नॉर्मेलिटी ये सारे आपके जितने भी वेज हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल्स आपको इसके तो आएंगे इसके अलावा भी ओवरऑल आपको पूरी केमिस्ट्री में बहुत जगह ऐसा होगा मोल कॉन्सेप्ट आएगा मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सो मेक श्योर आपको ये चीज क्लियर हो जाए ओके मोलैरिटी क्या है उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन आपने अभी मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक में पढ़ा मोल्स मोल्स हमने कई बार पढ़े मोल्स क्या होते हैं मोल्स इक्वल होता है ग्राम एटॉमिक मास के या ग्राम मॉलिकुलर मास के मोल इक्वल होता है वगैरह नंबर ऑफ एटम्स के या वगैरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के राइट तो वही मोल्स है ये कि सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन ठीक है तो फॉर्मुला आपका क्या जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स अब मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने पहले भी पढ़ा कि जो आपका गिवन मास होगा ठीक है डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास या मोलर मास सोल्यूट का तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इससे आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स राइट ये आप कैलकुलेट कर चुके हो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स में उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया है इनटू नीचे आपका डिवाइड में था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स अब क्वेश्चन में अगर वो मिली में गिवन होगी तो नेचुरली आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा फॉर दैट 
थाउजेंड से आप डिवाइड करोगे थाउजेंड ऊपर चला गया ठीक है तो ये एक तरह से आपका पूरा फॉर्मूला बन गया कि मोलैरिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो गिवन मास सोल्यूट का डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टू थाउजेंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर उसके बाद नेक्स्ट आता है मोलैलिटी पहले था आपका मोलैरिटी यहाँ आर आई टी वाई ये है मोलैलिटी एल आई टी वाई सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये सेम है जैसे मोलैरिटी में ही था डिजोल्व इन वन किलोग्राम ऑफ सोलवेंट ये चीज चेंज हो गई है यानी आपका डिनोमिनेटर में चेंज हो गया है इसको मोलैलिटी को हम कैपिटल एम से शो करते हैं ये मैं बताना भूल गई मोलैलिटी स्मॉल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे भी आ जाएगा डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन के जी ये ध्यान दीजिएगा पहली चीज तो क्या है मास ऑफ सोलवेंट है सोल्यूशन नहीं है बच्चे बहुत बार सोल्यूशन का लेते हैं सोल्यूशन में आपका सोल्यूट सोलवेंट दोनों आ गया आपने यहाँ पे नीचे डिनोमीटर में खाली मास ऑफ सोलवेंट लेना है वो भी के जी में इनके हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा और मोल्स ऑफ सोल्यूट तो वैसे ही निकल जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास जैसे आप पहले कैलकुलेट करते आए देन नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी अब क्या चीज है नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ द सोल्यूट जैसे उसमें मोलैरिटी के केस में मोल्स होता है यहाँ पे होता है ग्राम इक्वलेंट्स ठीक है ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन जस्ट आपका चेंज किया है मोल्स की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स आ गया ये चीज सेम ही है अब बात आती है नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स कैसे निकालेंगे हम जैसे हमने वहां पे निकाले थे नंबर ऑफ मोल्स वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स तो क्या किया था हमने वहां पे गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास किया था यहाँ पे आ जाएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्वलेंट मास ऑफ सोल्यूट इक्वलेंट मास क्या होता है अब इक्वलेंट मास आपको एसिड बेस या किसी सॉल्ट के लिए सबको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग उसके फॉर्मूले हैं इक्वलेंट मास एसिड के केस में आप निकालोगे जो भी आपका उस एसिड का मॉलिकुलर मास है डिवाइड बाय बेसिसिटी अब बात आती है बेसिसिटी क्या होती है एसिड में आपने देखा हो जैसे सपोज करो आप एसिड है एच सी एल एच एनओ थ्री वो एच आप हटा सकते हो ना डिस्प्लेस कर सकते हो तो जितने एच हट सकते होंगे वही उसकी बेसिसिटी है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल एच प्लस आय प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड है ये चीज याद रखना है आपने वन मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं कि आपने टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू एस ओ फोर ले लिए तो आपने कहा कि इसमें टू है कि फोर होंगे राइट वन मॉलिक्यूल में कंसिडर करना है जैसे एच सी एल का वन मॉलिक्यूल है इसमें एक एच है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं तो इसकी बेसिसिटी वन होगी ठीक है एच टू एस ओ फोर में टू इसका इक्वलेंट मास क्या आ जाएगा जो भी आपका एच सी एल सपोज एच सी एल केस में एच सी एल का जो मॉलिकुलर मास होगा डिवाइड बाय वन अब यहां पे तो वन ही था तो इसके केस में इक्वलेंट मास और मॉलिकुलर मास सेम होगा एच टू एस ओ फोर में क्या हो जाएगा मॉलिकुलर मास डिवाइड बाय टू यानी इक्वलेंट मास उसका हाफ हो जाएगा तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स उसके बाद हमने इक्वलेंट मास एसिड का निकाला अब देखते हैं बेस का इक्वलेंट मास आपका बेस का भी वैसे ही आ जाएगा मॉलिकुलर मास ऑफ बेस डिवाइड में यहाँ क्या आ जाएगा एसिडिटी एसिड की बेसिसिटी होती है ये याद रखिएगा अपोजिट नेम्स है एसिड की बेसिसिटी बेस की एसिडिटी एसिडिटी जैसे वहां पे एच प्लस आय थे यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ एच आय नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल ओ एच आय प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस जैसे एनएओ एच है तो इसका एक ओ एच आय जा सकता है तो वन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ओ एच ट्वाइस है तो यहाँ पे टू अब इनकेस ए एल ओ एच थ्राइस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता थ्री उसकी एसिडिटी तो ये आपने इक्वलेंट मास एसिड का निकाला बेस का निकाला अब हम कर रहे हैं इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्ट सॉल्ट में आप क्या करोगे ऊपर तो आपका वही रहेगा जो चीज आप कंसीडर कर रहे हो उसका मॉलिकुलर मास नीचे आपका यहाँ पे आ जाता है टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल आइटम्स ये चीज याद रखिएगा टोटल पॉजिटिव वैलेंसी क्यों कह रही हूं मैं ये जैसे सपोज एग्जाम्पल एन है यहाँ पे आपका कैटाइन क्या है एन पॉजिटिव अगर आप खाली देखो पॉजिटिव वैलेंसी यहाँ तो वन ही है लेकिन आपको पता है दो सोडियम एटम सो सोडियम कैटाइन्स हैं तो दो सोडियम कैटाइन्स के लिए टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ट्वाइस हो जाएगी तो यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं टोटल नहीं ध्यान देते सीधे एन प्लस देखते हैं कि सोडियम कैटाइन है तो वन लिख लेते हैं बट आपने कैलकुलेट करना है टोटल पॉजिटिव वैलेंसी जितने नंबर ऑफ कैटाइन्स होंगे उसके हिसाब से आपने पॉजिटिव चार्ज पूरा कैलकुलेट करना है उससे डिवाइड करना है ओके सोइक्यूलेंट मास ऑफ सॉल्ट आ गया मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स देन नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन नाम से आपको पता चल रहा है कि आपने यहाँ पे रेशियो लेनी है मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का जैसे सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट और सोलवेंट दो कॉम्पोनेंट है उनमें से किसी एक का कैलकुलेट करना होगा तो कैसे आएगा जिस चीज का कैलकुलेट करना है सपोज सोल्यूट का या सोलवेंट का जिस भी कॉम्पोनेंट का उसके आप नंबर ऑफ मोल्स लोगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट सपोज हमने लेट कर लिया मास मोल्स ऑफ सोल्यूट एन टू और मोल्स ऑफ सोलवेंट
दोनों के ऊपर खाली जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐसे यहाँ पे आ जाएगा सोलवेंट के केस में एन वन डिवाइड में क्या आ जाएगा एन वन प्लस एन अब ये याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन इन टोटल हमेशा यूनिटी होगा जैसे सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का आपने अलग अलग निकाला ना इन दोनों को जब आप प्लस करोगे इट विल बी इक्वल टू वन ये याद रखना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है चाहिए था आपको सोलवेंट का तो आप उसको वन में से माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हो बट उस टाइम बच्चों को ये चीज भूली होती है ओके सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू ऑलवेज वन फाइन लेट्स मूव फर्दर देन है पार्ट पर मिलियन अब आप देख सकते हो पर मिलियन मतलब कि जहां पे कंसेंट्रेशन बहुत से माइन्यूट जैसी होगी तो ये आपका ये उस केस में यूज होता है जहां पे बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके केस में हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन हम उसे एक्सप्रेस करते हैं सो कंसेंट्रेशन ऑफ वेरी डायल्यूट सोल्यूशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ द सोल्यूट बाय मास परसेंट इन मिलियन पार्ट ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन नेचुरली आप सोल्यूट का अगर निकालना चाह रहे हो तो पार्ट ऑफ सोल्यूट लोगे किसमें निकालोगे पार्ट पर मिलियन बोल रहे हैं अगर हम निकालते हैं हमेशा किसमें सोल्यूशन में पर मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन बाय मास ऑफ सोल्यूशन दोनों के केस में है तो मास ही लेकिन आपका मास ऑफ सोल्यूशन डिनोमिनेटर में और मास ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर में पर मिलियन है तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस टू पार सिक्स तो पार्ट पर मिलियन सपोज हमें किसी एक सोल्यूट ए का निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट ए डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन अब यहाँ पे सोल्यूशन है इन टू टेन रेस टू पार सिक्स मैक्सिमम सारी जगह आपका जहां पे भी डिनोमिनेटर में आपका इस तरह से मास या वॉल्यूम आया है सोल्यूशन का ही आया है एक्सेप्ट मोलैलिटी जहां पे था मास ऑफ सोलवेंट इन के जी अब इनके न्यूमेरिक इस न्यूमेरिकल्स करते हैं उससे पहले एक क्वेश्चन है जो आपने ट्राई करना है वाई मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन इज प्रेफर्ड ओवर मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को हम क्यों प्रेफर करते हैं इन कंपेरिजन टू मोलैरिटी या नॉर्मैलिटी ट्राई एट योर ओन दिस आई डिस्कस इन आर नेक्स्ट लेक्चर अब आगे हम करते हैं न्यूमेरिकल्स मोल कॉन्सेप्ट के सोल्यूशन के रिगार्डिंग अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर बाय एडिंग टू ग्राम ऑफ सब्सटांस ठीक है कोई सब्सटांस है आपका ए उसके मास दिया हुआ टू ग्राम टू एटीन ग्राम ऑफ वॉटर कैलक्यूलेट मास परसेंट ऑफ सोल्यूट वेरी सिंपल मास परसेंट निकालना यानी आपको जो भी सोल्यूट था यानी कि ए डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन करोगे इन टू हंड्रेड ठीक है तो आपका क्या आ जाएगा सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट लिखा हमने कितना है टू ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा टू प्लस एटीन इज इक्वल टू ट्वेंटी ग्राम ये बच्चे कई बार गलत कर देते हैं सीधे कर देते हैं टू बाई एटीन ठीक है भूल जाते हैं कि यहाँ पे सोलवेंट का अलग से दिया हुआ है सोल्यूशन का नहीं दिया हुआ है दोनों को प्लस करके आपका मास ऑफ सोल्यूशन आएगा फाइन मास परसेंट ऑफ ए या सोल्यूट जो भी ठीक है क्या करेंगे मास ऑफ सोल्यूट जब भी न्यूमेरिकल्स करो प्रॉपर वे में करो क्या आपको गिवन है ठीक है एंड आफ्टर दैट फॉर्मूला हमेशा लिखना चाहिए एंड देन उसके बाद कैलकुलेट करना है सो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इन टू हंड्रेड मास ऑफ सोल्यूट आपका कितना था टू ग्राम डिवाइड बाय ट्वेंटी इन टू हंड्रेड फाइन यहाँ पे ध्यान रखिए मास ऑफ सोल्यूट लिया नीचे हमने मास ऑफ सोल्यूशन लिया है सोलवेंट का अकेले का नहीं लिया कितना आ गया ये टेन परसेंट सो दिस इज योर आंसर वेरी सिंपल आगे करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्वेश्चन A solution of oxalic acid is prepared by dissolving 0.63 gram of acid in 250 centimeter cube of solution. So uh, oxalic acid का आपको solution दिया हुआ है prepare करना है मतलब जिसमें कि कितना मास दिया हुआ है आपको 0.63 पॉइंट सिक्स थ्री ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम दी हुई है टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब मतलब टू फिफ्टी मिली लीटर आपको ध्यान होगा वन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वन मिली लीटर तभी मैंने कहा था यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स में सब जगह इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो जस्ट एक सिंपल छोटी सी चीज की वजह से यू जस्ट स्टक इन दैट क्वेश्चन ओके देन आपको यहां कैलकुलेट करना है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों पहले हम मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं एंड देन नॉर्मेलिटी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला या मोलर मास निकाल लेते हैं पहले मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं सीओ ट्वाइस ठीक है प्लस टू एच टू तो यानी कार्बन भी आपका ट्वाइस है ऑक्सीजन आपका फोर टाइम्स हाइड्रोजन टू टू टाइम्स ठीक है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं ट्वेल्व इंटू टू दो कार्बन के लिए देन फोर टाइम्स के लिए फोर इंटू सिक्सटीन प्लस टू ठीक है इसके लिए प्लस में क्या आ जाएगा टू इंटू एटीन तो ये टोटल मिला के आपका आ जाएगा वन ग्राम मॉलिकुलर मास आपने निकाल लिया उसके बाद हमें क्या निकालना है आ, बाकी सारी चीज तो डायरेक्टली आप फॉर्मुला में पुट कर सकते हो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था बार
ठीक है तो आपको बार बार लिखना चाहिए मोलैरिटी आपका था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ठीक है तो हमने यहाँ क्या किया नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं उसकी जगह हमने लिखा गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट ठीक है डिनोमिनेटर में था आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स तो आपने क्या किया उसकी जगह थाउजेंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर सॉल्यूशन का अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं गिवन मास हमें कितना है जीरो पॉइंट सिक्स थ्री ग्राम ये दिया हुआ है ना ठीक है और उसके बाद मोलर मास आपने कैलकुलेट किया वन ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ऊपर रहेगा ही और वॉल्यूम आपकी मिली में कितनी है टू अब अगर किसी बच्चे को सेंटीमीटर क्यूब का नहीं पता होगा मिली का रिलेशन तो नेचुरली यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा फाइन तो जस्ट आप इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.02 मोल पर लीटर ये मोल पर लीटर क्यों आया नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स तो ये आपकी यूनिट है इसकी मोल पर लीटर और ये हो गया आपकी मोलैरिटी या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो 0.02 कैपिटल एम मैंने कहा था ना कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं देन आपकी नॉर्मेलिटी इसी केस में नॉर्मेलिटी के लिए आप पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट नीचे क्या आ जाएगा इक्विलेंट मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इन टू थाउजेंड डिवाइड बाई वी एम एल बाकी सारी चीज सही है आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना पड़ेगा तो पहले इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं यहाँ मैं साइड में कर ले रही हूँ इक्विवेलेंट मास आपका अब आपको इक्विलेंट मास मैंने कैलकुलेट करना सिखाया मॉलिकुलर मास ऑफ द एसिड यहाँ एसिड है ना ऑक्जेलिक एसिड डिवाइड बाय इट्स बेसिसिटी ठीक है बेसिसिटी इसकी क्या है देखिए फॉर्मूला में दो एच है ठीक है तो यानी ट्वाइस तो मॉलिकुलर मास डिवाइड बाय टू यानी कि 126 ट्वेंटी सिक्स बाय टू कितना आ गया 63 थ्री फाइन बस अब हम यहाँ पुट कर देंगे गिवन मास आपका 0.63 पॉइंट सिक्स थ्री है इक्वलेंट मास सिक्सटी थ्री आ गया देन थाउजेंड डिवाइड बाय वॉल्यूम आपका टू फिफ्टी सो ये कैलकुलेट करके आ गया जीरो पॉइंट जीरो फोर ग्राम इक्वलेंट पर लीटर या फिर कैसे लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो फोर नॉर्मल आपने एक ही क्वेश्चन में मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं सॉल्व कर लिया ठीक है मास परसेंट कैलकुलेट कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं द डेंसिटी ऑफ थ्री मोलर सोल्यूशन ऑफ एन ए सी एल ये देखिए थ्री मोलर दिया एम ओ एल ए आर मतलब मोलैरिटी दी हुई है क्योंकि कैपिटल एम है इज वन पॉइंट टू फाइव ग्राम पर मिली लीटर डेंसिटी दी हुई है मोलैरिटी दी हुई है मोलैलिटी कैलक्युलेट करनी है ठीक है मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइड में क्या था मास ऑफ सोलवेंट इन के जी सॉल्व करते हैं इसको पहले तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी देखते हैं निकालना क्या क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब यहां से हमें पता लग रहा है थ्री थ्री मोलर का क्या मतलब होता है एक्चुअली आपका थ्री मोलैरिटी अगर हम किसी चीज की कह रहे हैं इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने हैं थ्री मोल्स सोल्यूट के सोल्यूट हमारा है एनएसीएल सो थ्री मोलर का मतलब हुआ थ्री मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि ऑफ एनएसीएल इज प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन ठीक है पहले इसके लिए मैं लाइन लिख देती हूँ पूरी ये आपको क्लियर हो जाएगा थ्री मोलर एनएसीएल का मतलब क्या हुआ थ्री मोल्स ऑफ सोल्यूट इज सोल्यूट यानी कि एनएसीएल इज प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन आई होप ये क्लियर हो गया यानी हमारे नंबर ऑफ मोल्स तो निकल गए अब निकालना है मास ऑफ सोलवेंट इन के जी तो खाली सोलवेंट का मास डायरेक्टली डायरेक्टली तो नहीं निकल सकता मास ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का मिला के मास ऑफ सोल्यूशन होता है ये जो डेंसिटी आपको दी हुई है यहाँ आप ध्यान से पढ़ो तो बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं डेंसिटी किस चीज की है एक्चुअली डेंसिटी जो दी होती है सोल्यूशन की होती है ठीक है अगर सोल्यूशन नहीं होता तो यहाँ मिली लीटर क्यों होता राइट right? यानी सोल्यूट सोलवेंट मिला हुआ है उसके बाद उस पूरे सोल्यूशन की डेंसिटी दी है डेंसिटी ऑफ थ्री मोलर सोल्यूशन ऑफ एनएसीएल तो यानी कि ये जो डेंसिटी दी है अगर आप फॉर्मुला लगाएं d इज इक्वल टू एम बाई वी होता है डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन राइट तो हम पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं वहां से मास ऑफ सोल्यूट को माइनस करेंगे तो मास ऑफ सोलवेंट आ जाएगा क्लियर कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा ये डेंसिटी इन टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अब वॉल्यूम ऐसे कहीं गिवन नहीं है आपको बट अंडरस्टूड है कि ये वन लीटर की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी आपने ली 1.25 पॉइंट टू फाइव इन टू थाउजेंड ये थाउजेंड मैंने क्यों लिया क्योंकि यहाँ ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है फाइन तो और ये यहाँ पे हमने वन लीटर क्यों लिया क्योंकि थ्री मोलर एनएसीएल दिया था मतलब की थ्री मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वन लीटर ठीक है मिली में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमारी डेंसिटी ग्राम पर मिली में है क्लियर इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा ट्वेल्व ग्राम ठीक है ये ग्राम पर मिलीलीटर है ये मिलीलीटर है त
नंबर ऑफ मोल से एक मोल का मतलब क्या होता है ये आपका मॉलिक्यूल था तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है थ्री मोल्स का मतलब थ्री इंटू जो भी आपका मॉलिक्यूल या आपका दिया हुआ है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ट्वेंटी थ्री सोडियम का प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव यानी कि फिफ्टी एट पॉइंट फाइव क्या करेंगे हम थ्री इंटू फिफ्टी एट पॉइंट फाइव क्या आ जाएगा वन सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव ग्राम अब मास ऑफ सोल्यूशन आ गया मास ऑफ सोल्यूट आ गया इन दोनों को सब स्टार्ट कर दें तो क्या आ जाएगा मास ऑफ सोलवेंट ट्वेल्व फिफ्टी में से वन सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव सब्सट्रैक्ट किया इट विल कम आउट वन जीरो सेवन फोर पॉइंट फाइव ग्राम ये आपका ग्राम में था आपको करना है केजी में कन्वर्ट तो हमने मास ऑफ सोलवेंट कैलकुलेट कर लिया था कितना था वन जीरो सेवन फोर पॉइंट फाइव ग्राम इसको आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे डिवाइड बाय करोगे थाउजेंड यानी कि वन पॉइंट जीरो सेवन फोर फाइव के जी बस अब जस्ट फॉर्मूला आपने लगाना है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन जिसमें कि क्या करते हो आप मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन के जी मोल्स आपके थ्री थे ठीक है और मास आपने सोलवेंट का निकाल लिया वन पॉइंट जीरो सेवन फोर फाइव ठीक है इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा टू पॉइंट सेवन नाइन मोल पर के जी या फिर आप इसको कैसे लिखते हो टू पॉइंट सेवन नाइन स्मॉल एम राइट हो गया कैलकुलेट मोलैलिटी भी आपने कर ली मोलैलिटी भी नॉर्मेलिटी भी ठीक है मास परसेंट भी अब दो क्वेश्चन है ही आपने ट्राई करने पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मोलिक्यूल्स इन हंड्रेड एम एल ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टू नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन नॉर्मेलिटी दी है वॉल्यूम दिया है नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूल्स निकालने हैं यानी आज वाला जो आपका लेक्चर है इसको और जो लास्ट लेक्चर था मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक वाला दोनों को कंबाइन करके ये आपका क्वेश्चन होगा फाइन दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एन एच शुड बी डिजोल्व टू मेक हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब यानी हंड्रेड मिली ऑफ 0.15 मोलर NaOH सॉल्यूशन फाइन मोलैरिटी दी है वॉल्यूम दी है पूछा है कितना मास आपको NaOH का डिजोल्व करना होगा सो so, ये दोनों क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं आगे करते हैं नेक्स्ट आता है मोलैरिटी इक्वेशन अब मोलैरिटी इक्वेशन का क्या मतलब है सपोज आपको कोई कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन दिया है ठीक है या कोई भी चीज ऐसी है जो गाड़ी है आप उसको पतला करना है क्या करोगे उसमें पानी मिला दोगे उसको डायल्यूट करोगे अगर पानी ज्यादा मिल गया तो उसको दोबारा हम गाड़ी नहीं कर सकते गाड़ा नहीं कर सकते कंसेंट्रेटेड नहीं कर सकते हैं राइट सो so, कभी भी लैब में जब हम काम करते हैं स्टॉक सॉल्यूशन बना के रखते हैं स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है कि आपने कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लिया फिर उससे आप फर्दर डायल्यूट करते जाते हैं इतनी मोलैरिटी की वो सोल्यूशन आपको चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग तो उसके लिए आपके यहाँ क्या है मोलैरिटी इक्वेशन की सपोज आपको कोई ओल्ड सोल्यूशन दिया हुआ था जिसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम आपको जिसकी मोलैरिटी आपको पता है ठीक है और आपको एक नया सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी आपको बता दी जाए सपोज कीजिए फाइव मोलैरिटी का आपका कोई सॉल्यूशन था और आपको कहा जाए इसको टेन मोलैरिटी में कन्वर्ट करो ठीक है टेन मोलैरिटी का इसका हंड्रेड एम कैलकुलेट करो कैलकुलेट करके निकालो ठीक है यानी आप किसी कंसेंट्रेट सोल्यूशन को तो सपोज कीजिए आपको कोई जो कंसेंट्रेट सोल्यूशन है उसको डायल्यूट में कन्वर्ट करना है जिसे सपोज करो टेन मोलर सोल्यूशन आपको गिवन है उससे आपको कहा जाए फाइव मोलर सोल्यूशन बनाना है और ये बता दिया जाए कि फाइव हंड्रेड एम बनाना है या हंड्रेड एम बनाना है तो जो आपका नया सोल्यूशन बनाना है उसकी मोलैरिटी भी आपको बता दी गई ठीक है कि आपने टेन से उसको फाइव में कन्वर्ट करना है उसका वॉल्यूम भी बता दी गई कि कितने एम बनाना है इसकी पुराने वाले सोल्यूशन की मोलैरिटी आपको पता ही है तो आप वी कैलकुलेट कर लेते हो तो उसके हिसाब से आप लैब में करते क्या है कि जो भी आपका पुराना या स्टॉक सॉल्यूशन है कंसेंट्रेट सॉल्यूशन है उसकी आप वॉल्यूम वेरी करते करते डिफरेंट टाइप्स के नए सॉल्यूशन बना लेते हैं जैसा आपको रिक्वायर्ड है ये क्वेश्चन हमने अप्लाई क्यों किया एक्चुअली ये जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं इस केस में टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में सेम ही रहेंगे इसीलिए हमने ये इक्वेट किया है अदरवाइज हम इक्वेट ही ना कर पाते कोई आपका एक सोल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी दी हुई है उसकी वॉल्यूम है उस जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे दैट विल ऑलवेज रिमेन इक्वल टू अ न्यू सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी आप मोलैरिटी आप उसकी चेंज कर रहे हो और वॉल्यूम भी चेंज हो रही है ठीक है जस्ट आपने इसको डाइल्यूट किया है टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसके केस में दोनों में सेम रहेंगे सोल्यूशन में अब एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या फॉर्मूला है एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन मतलब अगर एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट हो एक एसिड दिया हो एक बेस दिया हो उसके केस में क्या करेंगे आप एसिड की वॉल्यूम वी ए लेट कर लिया हमने मोलैरिटी एम ए बेसिसिटी एसिड की बेसिसिटी होती है ना तो एन ए ऐसे ही बेस के लिए वॉल्यूम ले ली वी बी मोलैरिटी ले ली एम बी और एसिडिटी एन बी तो आपने जस्ट ये फॉर्मूला लगाना है एन ए यानी कि बेसिसिटी
it will be equal to acidity of base multiplied by molarity of base multiplied by volume of base. अब ये फॉर्मूले आप जब न्यूमेरिकल में अप्लाई करोगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसी तरह से नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी है सिंपली उसके केस में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में सेम होते थे यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट सेम रहेंगे तभी हमने ये क्वेश्चन लगाई एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू जैसे मैंने बताया स्टॉक सोल्यूशन जो आपका कंसेंट्रेट सोल्यूशन है उससे आप वेरियस डिजायर्ड जो भी आपके रिक्वायर्ड है डायल्यूट सोल्यूशन बना पाते हो ठीक है फिर नेक्स्ट आता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या है एक्चुअल में नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन हमेशा आपके इक्वल होगा मोलैरिटी इन टू एन अब ये एन क्या है या तो बेसिसिटी होगी या एसिडिटी होगी ठीक है अगर एसिड दिया है तो बेसिसिटी बेस दिया है तो एसिडिटी सो एन इज इक्वल टू यानी कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी एम यानी कि कैपिटल एम इन टू एन ठीक है ये एन आपको पता लगी जाएगा जो भी आपको चीज गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग फाइन सो फॉर एग्जाम्पल वन मोलर एच टू एस ओ फोर दिया हुआ है अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या जाएगा मोलैरिटी आपकी वन थी ठीक है अब आपको पता है कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है टू तो वन इंटू टू ट्वाइस आ गया तो टू नॉर्मल एच टू एस ओ फोर के ये बराबर होगा अब एक सिंपल आप जिसको कह सकते हो कि माइंड में रिटेन करने के लिए न्यूमेरिकल्स को इजिली करने के लिए नॉर्मेलिटी हमेशा किसके बराबर है नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स पर लीटर अब अगर आप इसी की करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को भी कम कर देते हो यानी कि डाइल्यूट कर देते हो ये भी आपका चेंज हो जाएगा ठीक है क्योंकि कंसेंट्रेशन आपकी कम हो जा रही है सो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विलेंट्स पर मिलीलीटर। ऐसे ही मोलैरिटी के केस में नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होता है नंबर ऑफ मिली मोल्स पर मिली लीटर. दोनों के केस में आपने यहां पर भी मिली लगा दिया यहां पर मिली यहां पर भी यही किया है यानी आपने जस्ट डायल्यूट किया है ठीक है इसका रोल आपका न्यूमेरिकल्स में आएगा कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाओगे ये ट्रिक है एक तरह से तब मैंने कहा कि इसको आपको याद रखने के लिए आसानी से आप कैलकुलेट कर सके ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर था अगर आपने उसको मिली मोल्स किया तो यहाँ पे भी मिली लीटर हो जाएगा ठीक है जस्ट आप सिंपली इसको डाइल्यूट कर रहे हो अब अगर हम सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं और वो एक ही तरह के हैं जैसे सारे ही एसिड्स हैं या सारे ही बेस हैं तब क्या फॉर्मला लगेगा सपोज कीजिए दो एसिड दे दिया मैंने एचसीएल एच ठीक है और दोनों की अलग अलग नॉर्मल मोलैरिटी है या नॉर्मेलिटी है और फाइनल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि कितने वॉल्यूम बनाना है फिर ये पूछा कि उसकी मोलैरिटी कितनी होगी तो आप क्या करोगे फर्स्ट सॉल्यूशन जो भी रहा होगा चाहे एच सी चाहे एस फोर उसकी मोलैरिटी ली उसका कुछ वॉल्यूम लिया ऐसे ही सेकेंड सोल्यूशन का लिया यानी सेकेंड एसिड का इक्वल टू किसके हो जाएगा नया जो सोल्यूशन बना फाइनल सोल्यूशन उसकी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय दोनों की वॉल्यूम प्लस कर देंगे जैसे इसका टेन एम लिया इसका टेन एम लिया था तो यहाँ टेन प्लस टेन ट्वेंटी एम फाइन ऐसे ही इसी के पैरल बेसिस पे नॉर्मेलिटी वाली इक्वेशन आ जाएगी एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू इज इक्वल टू एन थ्री मल्टीप्लाइड बाय वी वन प्लस वी टू ये तो तब था अगर दोनों एसिड दिए हैं या दोनों बेस दिए हैं ठीक है ये दो के बजाय तीन भी हो सकते हैं कि तीन एसिड दिए तो यहाँ पे एक और आ जाएगा प्लस एन थ्री वी थ्री यहाँ पे प्लस एन थ्री वी थ्री ठीक है और यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एम फोर मल्टीप्लाइड बाय वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री करस्पॉन्डिंग उसके अकॉर्डिंग ठीक है ऐसे ही यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा तो ये तो तब था जब एसिड सारे आपके सेम हो या बेस सारे सेम हो बट अगर आपका एसिड और बेस दोनों दिया है तो आपको पता है उस केस में क्या होगी न्यूट्रलाइजेशन अब जो चीज ज्यादा होगी जो एक्सेस में रह जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपकी कंसेंट्रेशन आएगी मोलैरिटी उसके अकॉर्डिंग आएगी राइट दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं पहले वो आप ट्राई कीजिए उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी और इसके रिगार्डिंग भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे सो दैट्स इट एक साथ ज्यादा न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूजन हो सकती है इसलिए मैं इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट टाइम ले रही हूँ सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर थैंक यू हाउ वॉज द लेक्चर टूडे होप यू हैव लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली फ्रेंड्स इवन शेयर योर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब टू माई चैनल डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन इमीडिएटली सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट सो कीप वॉचिंग माई चैनल माई वीडियोज थैंक यू